Hola amigas, espero se encuentren muy bien. Yo el día de hoy voy a estar lavando, así que me van a acompañar en este video de mi rutina de lavado. <ríe> eh, voy a aprovechar que hoy no cocino, hoy no hago de comer, porque en verdad tengo muchísima ropa. Tengo ropa de mi bebé, de mi hijo mayor, de todos, y ya tengo los cestos llenos. <ríe> Entonces eh, voy a lavar. Ahorita pues ya fui a dejar a mi hijo mayor a la escuela, ya desayuné, ya le di des de desayunar a mi bebé. Así que acompáñenme. Vean, todo esto es lo que tengo sucio y ya hay hasta algunas cosas revueltas. este, Porque como encima los, los canastos para que se me vea más espacio en la recámara, pues luego nada más echan la ropa ahí, más que nada mi hijo y mi esposo. <risa> Nada más avientan y ni se fijan en dónde va cada cosa. Entonces ahorita la voy a separar y la voy a echar a la lavadora. Ya terminé de separar la ropa. No se vayan a espantar. Yo siento que es mucha. O sea, ahora sí dejé varios días sin lavar. Y ya hice todos mis montoncitos. Vean. Vean nada más. Aquí está la de mi bebé. La ropa blanca. Ropa de color. Ropa negra. Y pantalones de mezclilla. Y lo primero que voy a echar va a ser la ropa de mi bebé. Es como que la primera que siempre suelo echar. No sé por qué. Siento que es mejor. <risa> Porque no sé. Pero ah, ideas de ideas de mi cabecita. Ya saben. este Siento que le da mejor el solecito. Se seca más rápido. este Y no sé por qué más la verdad. La verdad no sé. Pero siempre la he hecho primero. <risa> Así que vamos. Y bueno, les cuento, eh, yo la ropa de mi bebé no la separo eh, por color porque pues es muy poquita, entonces como para estar echando ropa blanca, ropa de color y así es muy poquita, la de mi bebé la he hecho toda junta, este, ya planeo que cuando él esté más grande, lavar la ropa de él junto con la de su hermano y eh, ya la de ellos separarla ahora sí blanca, de color y así, y ya la de mi esposo y la mía este, por, por separado. Y yo utilizo el jabón más bebé para la ropa de, de mi bebé y su habitel igual bebé. Aquí pues ya la estoy tendiendo, este, me gusta tenderla al revés, pero la lavo por el lado eh, derecho, siento que se lava mejor la ropa. Y bueno amigas, yo creo voy a cambiar el cómo pensaba echar la ropa el día de hoy. Ya ven que les había dicho que iba a echar la de mi bebé y después iba a echar la ropa blanca. Pero no, ya se me está yendo el día, eh, a mí no me gusta lavar tan tarde porque luego se me olvida y la dejo tendida eh, o llueve, ya ven que de repente llueve, aunque ahorita está el calorón, de la nada se nubla y empieza a llover y es como de corre por la ropa, ya se mojó y así, entonces me gusta lavar temprano. Ahorita ya son las doce y media, ya se me empieza a acabar mi horario de lavar. <risa> entonces, ahorita lo que voy a hacer es que... Eh, voy a echar los pantalones que son los que más tengo y aprovechando que hay sol para asegurar que se sequen porque pues esos son más gruesos y, y luego se tardan en secar de las bolsas o del resorte y todo eso. Entonces ahorita voy a echar los pantalones de mezclilla y yo creo ya mañana este, voy a terminar de lavar la ropa, voy a echar la blanca y les voy a enseñar qué es lo que yo hago para que la ropa eh, me quede blanca o lo más blanca posible. Y también voy a echar la, la ropa de color que también tengo ahí más o menos. <risa> y, y nada más, ¿verdad? Entonces yo creo mañana les sigo grabando este video de mi rutina de lavado de ropa. <risa> y bueno, amigas, aquí ya estoy echando eh, todos los pantalones eh, de mezclilla. Eh, yo lo que hago es que los reviso uno a uno eh, las bolsas para asegurar que no tengan papel o dinero. <ríe> Tristemente muy pocas veces encuentro dinero. <ríe> 
pero eh, pues los reviso por cualquier cosa y los lavo por el lado derecho siento que se lava mejor la ropa y como mi lavadora no suelta pelusa no tengo problemas de pelusa este pues la ropa no queda mal y yo siento que se lava mejor y como se dieron cuenta amigas el jabón ya se me acabó nada más salió una tapita y eso porque lo puse a escurrir volteé la botella <risa> Eh, me gusta mucho usar ese jabón, el más color, y usar el suavitel concentrado, ya que siento que ambas cosas me rinden súper bien. Con solo usar una tapita. Y pues bueno, aquí como se dan cuenta, ya estuvo la ropa, ya la estoy tendiendo. Eh, y también volteo los pantalones al revés para que no se decoloren tanto. Listo, hermosas, pues así quedó eh, mi ropa. Atrás pongo los pantalones claros, los de, los de color mezclilla, los azules. Y hasta adelante tiendo los negros porque vean, ya mero me va a dejar de dar el sol aquí en donde yo tiendo. Entonces, este, tiendo los negros hasta adelante para que no se decoloren tanto con el sol. Ya ven que con el sol la ropa negra eh, pierde como, como este tono se empieza a poner como gris y así se pone feo <risa> entonces para que no les dé tanto el sol los pongo eh, hasta adelante nada más me gusta que les dé poquito para que sí se sequen bien y ya los demás que no se decoloran tanto con el sol pues los tiendo aquí a, atrás aquí ya se secó mi ropa amigas y yo lo que hago es que así como los voy quitando los sacudo y aprovecho para doblarlos, eh, aunque no muy bien, <ríe> este, pero nada más para que no se arruguen en, el, en la cesta, en lo que los guardo y los doblo bien en el ropero. Y como ya no iba a echar más ropa en la lavadora porque ya no me estaba dando el sol ahí donde tiendo, eh, pues aproveché para jugar un rato con mi hijo y también para hacer su tarea. Tengo que hacer, tengo que hacer la tarea con mi hijo. Entonces ya mañana doblaré la ropa. Dos, tres, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Y aunque había planeado no doblar la ropa hasta el otro día, la verdad es que no pude, amigas, no pude dejarla ahí y pues empecé con la ropa de mi bebé. Hola amigas, pues hoy ya es el otro día. <risa> Ayer eh, pues nada más lavé lo que les conté y hoy, eh, como hoy sí cocino, <risa> como hoy sí cocino, hoy no planeo lavar la demás ropa porque si no luego me veo muy presionada y me ando estresando de que la ropa, eh, la comida, el bebé, mi, mi hijo mayor y así, entonces... Hoy nada más eché eh, lo de mi cama, las sábanas, el, el edredón, los almohadones y mañana va a descansar mi esposo. Así que mañana voy a aprovechar que está él para este, lavar lo demás que tengo, lo que me quedó, la ropa blanca, la ropa de color y la ropa negra, para que él se quede con mi bebé este. Y yo no dejarlo solito o no estármelo subiendo porque luego cuando tiendo mucha ropa, eh, pues lo subo conmigo para no dejarlo tanto tiempo aquí solo. este Y pues me ajetreo más, me canso más, me estreso más <ríe> y pa' qué, pa' qué. Entonces mañana que él descanse voy a aprovechar para lavar y ya mañana... <ríe> Les termino de grabar este video, les termino de compartir mi rutina de lavado. Que normalmente es así, la verdad, entonces. Pues ya nos estaremos viendo el día de mañana. Y bueno, amigas, aquí ya es jueves. Ya estoy echando la ropa blanca para que les dé bien el sol y se blanqueen. Yo siento que el sol ayuda a que la ropa blanca quede más blanca, que le quite como ciertas manchas. Y al igual que la demás ropa, la lavo al derecho este, para que se lave bien. Yo en verdad siento que se lava mejor la ropa y como les digo, mi, no tengo problemas de pelusa, así que así la he hecho. Y para la ropa blanca yo utilizo jabón en polvo, 
eh, ya sea Maestro Limpio o ese Blancanieves. Y como las camisas de mi esposo eh, se ensucian mucho del cuello, las tengo que tallar con un cepillito. Eh, hago una mezcla con el jabón y un poco de Cloralex para la ropa. Y ahí me pongo a tallarles el cuello, ahí les noto como que el antes y el después. Este, le quito ahí como que todas las manchas de, de, de polvo o de la tierra, este, de la calle. Y con eso me ayudo a que quede más limpia y más blanca la ropa. Bueno, las camisas de mi esposo de su trabajo. Y así con cada una de las camisas o cada prenda que yo vea que necesita que le talle un poco a mano, pues se lo tallo con el cepillito. Ya este, hecho eso, las echo a la lavadora y les echo la mezcla que quedó en el trastecito para no desperdiciar el eh, producto. Y ya le echo eh, más jabón en polvo y el suavitel. Aquí como se dan cuenta amigas pues ya se lavó la ropa y esta sí la tiendo igual al derecho porque como les decía yo siento que el sol ayuda a que en la ropa blanca se quiten como que ciertas manchas. Este entonces esta también la tiendo al derecho. Ahora voy a echar la ropa de color, ahí tenía unas prendas afuera que se me llegaron a ir en los otros canastos y nada más la dejé ahí afuera, entonces ahorita ya estoy echando la ropa de color, eh, esta también la lavo al derecho, en general toda mi ropa la lavo al derecho y ya eh, dependiendo qué ropa es ya veo si la tiendo igual al derecho o al revés. Y voy a usar el jabón e igual más color, nada más que ahora lo tengo en bolsita. Porque ya ven que con la otra ropa se me acabó el jabón, nada más salió una tapita. Así que tocó comprar una bolsita de jabón en la tienda. Aquí ya estuvo la ropa, así que ahora acompáñenme a tenderla. Y pues primero quito la ropa blanca. Vean, ahí ya no hay nada de sol, ya se nubló. Era lo que les decía al inicio del video, de repente está el solazo a todo lo que da. Y de repente se nubla y, y empieza a llover. Ahí ya no tengo nada de sol, que por un lado me gusta porque así eh, pues no se decolora la ropa. Y ya por último voy a echar la ropa negra eh, y eché unos pantalones de mezclilla que me salieron en estos dos días <ríe> eh, para que no se me quede nada de ropa en los canastos. Al fin la ropa de mezclilla y la ropa negra siento que no hay tanto problema revolverla, así que con tal de que ya no me quede ropa sucia pues la eché eh, ahí toda. A pesar de que ya se había nublado no ha llovido, entonces espero que la ropa negra se seque. Ahí ya estoy quitando la ropa, la ropa de color para poder tener la ropa negra. Y bueno amigas, eso es todo por este video. Espero les haya gustado, me hayan acompañado hasta el final. Me despido de ustedes con este bonito atardecer. Se veía súper súper bonito. Ya al último eh, pues era bajar la ropa negra y doblarla y guardarla. Pero en eso ya me ayudó mi esposo, <ríe> ya era su turno. <ríe> Entonces cuídense mucho y nos vemos en un próximo video.